السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في ثالث درس من كورس الـ PHP والـ MySQL إحنا في شابتر نمبر 3 النهاردة هنتكلم عن إيه هو الـ SkyTales PHP Framework زي ما تابعنا الدرس اللي فات عرفنا إزاي نحمله على الجهاز الشخصي بتاعنا النهاردة هنفهم نظرة سريعة كده هو إيه الـ Framework بتاعنا ده بيتاح لنا ايه ونشتغل عليه ازاي يبقى SkyTales PHP Framework هو PHP Framework Open Source and Free يعني Framework Open Source ومجاني بيتاح لك الخواص الاتي لو رحنا على GitHub من الحلقة اللي فاتت نروح مثلا على اللينك ده عشان نشوف هنا بيتاح لنا ايه بيتاح لنا هنا اللي هو سريع و powerful and easy to use سهل الاستخدام وسريع ونوعا ما ممتاز يعني في ال URLs rerouting يعني ايه زي ما انت شايف ال URL فوق شايف عامل ازاي طيب ال framework ده بيتاح لك انك تشتغل على نفس صيغة ال URL ده في اللي هو البيلت اون يوزفل يوزفل فانكشنز عندك الفانكشنز الاكثر استخداما هتلاقيها بيلت اون عندي فريم وورك طيب عندنا ايه كمان عندنا صفحات اتش تي ام ال 5 جاهزه اللي هي 404 والكلام ده كله عندنا اللي هو بيدعم قواعد البيانات والدرايفر ماي اس كيو ال امبروفد بيدعمها كابجكتيف وستاتيك استاتيك عشان المبتدئين ابجكتيف عشان المحترفين بيدعم لنا كمان السوشيال بلاجنز ده كل ده يعني كل كل خاصيه من دول هنشرحها في حلقه لوحدها عندنا اهم خاصيه وهي الديباجر والديفلوبر تولز يعني ايه يعني انت احيانا وانت بتبرمج سكريبت معين او ويب ابلكيشن معين بتقف عندك غلطه او ايرور ما تعرفش ده من اي سطر بالظبط يعني عندنا هنا انا عندي ايرور في الابلكيشن هوريهولكم بعدين وهنشوف الديباجر هيعمل ايه والكونسل هيعمل ايه وكل ده والديفلوبمنتال تولز وكل ده ده برده مدمجه معاه في اهم خاصيه موجوده هي البيلت ان ادفانس فاير وول يعني يعني الفريم وورك ده مخصص ان هو يراقب الفانكشنز والكلاسز والكنترولرز اللي عندك على السيستم اللي هو السيستم بتاع الويب ابلكيشن نفسه ويحميه يحميه بصفه اوتوماتيكيه ازاي بقى يحمي لك الاس كيو ال انجكشن والاكسس اس بروتكشن ده بيحمي لك ثغرات الاكسس اس والاس كيو ال وبيحمي لك اللوكال والريموت فايل انكلود وبيحمي لك السيشن والكوكيز وبيحمي لك الفانكشنز والكلاسز والماي اس كيو ال كويري ونوعا ما بيحمي لك الدوس اتاك لكن طبعا احنا عارفين اللي هو الدوس اتاك لو الاتاكر بيعمل اتاك على الاي بي بتاع السيرفر فكده خلاص خلصت عندنا كمان الفريم وورك في الكاش والموديولز وال والبرفورمانس امبروفمنت والكلام ده كله طيب اتكلمنا برضو في الحلقه اللي فاتت ده محتاج ايه ريكويرمنتس عشان تشغله عندك وكلمنا ازاي نعمله انستليشن على على الجهاز او على السيرفر النهارده بقى هنبص كده مع بعض الفريم وورك ده عامل ازاي من الداخل عندنا هنا بدايه الفريم وورك خالص بيظهر لنا بالشكل التالي هنا اللي هو الروت فولدر اللي هو اسمه فريم وورك عندنا هنا حاجه اسمها ابلكيشن الابلكيشن هو ال internal functions and classes and controllers والmodules كل حاجة تختص في framework هتلاقيها جوا الابلكيشن عندنا هنا هي في هنا ايه في الابلكيشن عندنا الكاش عندنا الكلاسز عندنا الفانكشنز عندنا المسك هنتكلم عليها عندنا المodules عندنا الفيوز هنتكلم عليها برضو وعندنا اهم حاجة ملف الهاد اكسس طيب انا ابتدي ازاي يعني انا اهو دونت الفريم وورك 
عايزها ابتدى برمج دلوقتي هعمل ايه لو لاحظت معايا الباث بتاع الفريم وورك عندي سي ابسيرف سلاش دبليو 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 سلاش فريم وورك اصبح اللي هو يبتدي يبتدي على السيرفر لوكال هوست سلاش فريم وورك هروح اول حاجه بعملها خالص على ملف اسمه هات اكسس احط هنا الباث بتاع السكريبت بتاعي طبعا هو لوكال هوست سلاش فريم وورك يعني الباث اللي انا حاطه ده اسم الفولدر هنا فريم وورك اللي انا حاطط جواه الابلكيشن بتاعي او الفريم وورك اسمه فريم وورك يبقى كده ده تمام لكن لو انت رافعه على طول على السيرفر من غير اي سب فولدر او اي حاجه بتشيل دي بتخليها كده اللي هو انت كده بتحطه على الروت طيب انا مش عايز احطه على الروت دلوقتي انا هخليه فريم وورك يبقى ده اول حاجه هعملها تاني حاجة هعملها هروح على مس بعد كده settings dot php settings dot php في كل ما يتعلق بإعدادات الفريمورك يعني عندي هنا development tools أو development mode يعني بيديك أولوية debugging أو إصلاح الأخطاء أو بعض المعلومات البرمجية عن الويب ابلكيشن عندك في الكونسول هنشوفها مع بعض دلوقتي هنا بيقول لي أنت عايز تستخدم داتا بيز ولا لأ مبدئيا أنا مش هستخدم داتا بيز دلوقتي يبقى هاجي عند الفاريبل بتاعة يوز اس كي ال أقوله فولس يعني أنا مش هستخدم داتا داتا بيز دلوقتي بعد كده عندنا حاجة اسمها يوز راوتر والكونتاكت ايميل الكونتاكت ايميل ده هو اللي الابلكيشن بتاعك هيوصلوا عليه رسائل العملاء يعني انت لو بتبرمج ابلكيشن بمجرد لما انت تعمل انكلود للديفينيشن بس بتاع الكونتاكت ايميل مش شرط الفاريبل لا انت هتاخد مثلا الاسم هنا هتحطه كديفينيشن طيب وعندنا ايه كمان عندنا الايميل اللي السيستم هيبعت لك عليه الاخطاء وعندنا كمان السندر ايميل هنا السندر ايميل اللي عن طريق الفريم وورك بتبعت منه ايميلات اللي هو الـ الـ الايميل اللي بيظهر لما بريد الكتروني يتبعت عن طريق السيستم او الفريم وورك عندنا هنا الانكربشن عندنا هنا الموديولز طبعا كل موديول وهنا بتشغله او تقفله وعندنا هنا البلت ان اكسس اس بروتكشن هنا يقول لك استبدل لك الفلاجز او اللي هي سيلكت ودرو والكلام ده كله من الجت والبوست والسيشن والكلام ده يعني هنا بقول له اوتو سكيور جت يعني بمجرد لما انا اقول له هنا مثلا مثلا فور اكس ايكوالز جت اكس طبعا احنا عارفين اللي كده اكس از نوت سكيور مش مش مؤمنة بمجرد لما انت تشغل خاصية اللي هو يعمل لك اوتوماتيك سيكيورتي على الجت فالجت دي هتبقى مؤمنة وبرضو بيعمل نفس الحماية على البوست والريكوست والكوكيز والسيشنز هنا عندنا حاجة اسمها فاير وول انتي دوس اتاك وهنا اللي هو مسموح لكام واحد يعمل ريكوست في الثانية وعندنا هنا الكاش والفولدر بتاع الكاش ومدى بقاء الكاش بالثواني يعني لو ساعة يبقى 3600 عندنا ايه كمان الاكسكلوجن بتاع الكاش في صفحات اكيد انت عايز تعملها اكسكلود من الكاش خالص طبعا احنا كل حاجة من دي هنتكلم عليها بعدين نيجي دلوقتي نشغل السكريبت طبعا هيدينا هنا ايرور لان انا قاعدة البيانات اللي كنت عاملها دي مش موجودة عندي على الجهاز ولسه قافل حالا اللي انا بقوله مش عايز استخدم قواعد بيانات فلما هعمل ريفرش هتروح هنا ده بيبقى شكل صفحة الخطأ باستثناء دي طبعا ده بيبقى صفحة الخطأ يعني الديباجر بتاع الـ PHP نفسه ما بيدكش نفس الديتيلد انفورميشن اللي بيديها لك الفريم بورد ده هنا بيقول لك في الفايل ده في السطر كذا رقم الخطأ كذا والديسكربشن لو عملت ريفرش 
هنا بقى ظهر لي الابلكيشن بتاعي ايه الاب... هنا بيقول لي هيلو وورد ومش عارف ايه دي الصفحه الرئيسيه بتاعت ايه السكريبت او الفريم وورك عندي هنا الكونسول او الديباجر تولز هنا بيقول لي البيج دي جنريتد uh, مش عارف ايه سكند سكندز الكاش ده عندنا واحد والداتا بيز مش كونكتد والكويريز اللي تمت على الداتا بيز زيرو لان مفيش اي كويريز حاليا طيب هل الكونسول ده هيظهر للعميل؟ لا طبعا انت بمجرد لما تقفل خاصيه مود المطور انت هنا بتقول له فولز لما انت تقول له هنا فولس يعني انت جاهز اللي انت تسلم الابلكيشن بتاعك جاهز اللي خلاص الابلكيشن بتاعك ده هتديه للعميل فبناء عليه هنا بتقول له فولس لو جيت اسيفها اروح هنا اعمل ريفرش راحت خلاص تمام لان انا كده في المود اللي هو الريليس مود العميل ارجعها تاني ترو لان انا هحتاجها في الديباجين طيب عندنا هنا السايت نيم بنكتب اسم الموقع سايت يو ار ال هنا في السايت يو ار ال يا ريت ما تكتبش سلاش في الاخر ما ينفعش تكتب سلاش في الاخر والبيز اللي هو مثلا ايه فريم وورك تمام والاب دير اللي هو فريم وورك ده يعني وانت بتغيرها في الهات اكسس برضو هتغيرها هنا طيب النهاردة شرحنا بشكل سريع ايه هو الفريم وورك واخدنا نظرة نظرة سريعة بإذن الله الحلقة الجاية هنتعلم ازاي نعمل اول صفحة لنا على الفريم وورك اتمنى اللي هو الفريم وورك يكون عجبكم والدرس يكون عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته